హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ టేస్ట్ కుకింగ్ ఛానల్కి స్వాగతం నేను మీ ప్రశాంతి ఈరోజు చాలా సింపుల్గా ఈజీగా రెస్టారెంట్ స్టైల్లో వెజిటేబుల్ మంచూరియా అనే విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నానండి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఇంకెందుకు ఆలస్యం మరి వెజిటేబుల్ మంచూరియా అనే విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని ఒక నిమిషం పక్కన ఉంచుకోండి ఇక్కడ నేను వెజిటేబుల్స్ వచ్చేసేసి క్యాబేజ్ అలాగే క్యారెట్ క్యాప్సికం తీసుకున్నానండి ఇవన్నీ కూడా వీలైనంత సన్నగా తురుముకొని ఈ వెజిటేబుల్స్ నుంచి వచ్చిన వాటర్ అంతా కూడా గట్టిగా పిండేసి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోండి ఇప్పుడు ఈ వెజిటేబుల్స్ అన్నింటినీ కూడా మిక్సింగ్ బౌల్లోకి యాడ్ చేసుకోండి ఇలా మిక్సింగ్ బౌల్లోకి యాడ్ చేసిన తర్వాతకి అన్ని బాగా కలిసే విధంగా ఓసారి కలుపుకోండి వీలైనంత సన్నగా తురుముకోవాలండి వెజిటేబుల్స్ అన్నింటి కూడా ఇవన్నీ కూడా బాగా కలిసే విధంగా ఓసారి కలుపుకోండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిరపకాయ ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకోండి అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు కారపొడి పావు టేబుల్ స్పూన్ వేయించుకున్న ధనియాల పొడి అలాగే పావు టేబుల్ స్పూన్ వేయించుకున్న జీలకర్ర పొడిని కూడా యాడ్ చేసుకోండి అలాగే రుచికి సరిపడ ఉప్పు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు మిరియాల పొడిని కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇందులో చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలాగే పావు టేబుల్ స్పూన్ వరకు చాట్ మసాలాను కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను పావు కప్పు వరకు కార్న్ ఫ్లోర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి అలాగే పావు కప్పు వరకు మైదా పిండిని కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను మంచూరియా కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో చేస్తున్నాను మీరు తీసుకున్న వెజిటేబుల్స్కి తగ్గట్టుగా మీరు స్పైసెస్ అలాగే కార్న్ ఫ్లోర్ మైదా పిండిని యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు అన్ని బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకున్న తర్వాతకి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మీకు నచ్చిన సైజులో చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా చేసుకోండి వాటర్ ఏ మాత్రం యాడ్ చేయొద్దండి చూసారు కదా ఈ విధంగా రౌండ్ బాల్ లాగా చేసిన బాల్స్ అన్నింటి కూడా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన నుంచి చేసేసుకోండి ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై సరిపడ ఆయిల్ని పెట్టేసేసుకొని చక్కగా మనం ముందుగా బాల్స్ అన్నింటిని ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాం కదా గ్యాస్ అనేది మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాల్స్ అన్నింటినీ కూడా లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు డీప్ ఫ్రై చేసుకోండి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మీరు డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే పైన వేగుతాయి లోపల వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కుక్ అవ్వండి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని నిదానంగా లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు డీప్ ఫ్రై చేసుకోండి చూసారు కదా ఈ విధంగా లైట్ గోల్డెన్ కలర్ రాగానే ఇవన్నిటిని కూడా ఒక పేపర్ నాప్కిన్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకొని ఒక నిమిషం పక్క నుంచి చేసేసుకోండి అలాగే మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న బాల్స్ అన్నింటి కూడా నూనెలో వేసుకుని డీప్ ఫ్రై చేసుకోండి ఇప్పుడు వేరొక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వరకు ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోండి ఇందులో చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి పాయలు అలాగే చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న అల్లం ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకున్నానండి అలాగే చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయను కూడా యాడ్ చేసుకోండి అలాగే కొంచెం కరివేపాకును కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇవన్నీ కూడా లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలండి గ్యాస్ అనేది హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని మాత్రమే ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేసుకోవాలన్నమాట ఇవి లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాతకి ఇందులో మూడు పచ్చిమిరపకాయలని ఈ విధంగా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోండి ఇవన్నీ కూడా లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో పావు టేబుల్ స్పూన్ వరకు వెనిగర్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని మరోసారి కలుపుకోండి అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వరకు రెడ్ చిల్లీ సాస్ని యాడ్ చేసుకున్నానండి నేను ఇక్కడ రెడ్ చిల్లీ సాస్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత గ్యాస్ అనేది హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చక్కగా అన్ని బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకోండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల వరకు వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని మరోసారి కలుపుకోండి వాటర్ అంతా కూడా కొంచెం దగ్గర పెట్టిన తర్వాత ఇందులో పావు టేబుల్ స్పూన్ వరకు మిరియాల పొడి అలాగే రుచికి సరిపడ ఉప్పు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా పావు టేబుల్ స్పూన్ వరకు కారపొడిని యాడ్ చేసుకోండి అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు డార్క్ సోయా సాస్ని యాడ్ చేసుకొని అన్ని బాగా కలిసే విధంగా ఓసారి కలుపుకోండి సాసెస్ అన్నీ కూడా చక్కగా ఫ్రై అయిపోయాయి కదండి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఫ్రై చేసుకున్న మంచూరియన్ బాల్స్ని కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాము ఇలా మంచూరియా బాల్స్ని యాడ్ చేసిన తర్వాతకి సాసెస్ అన్నీ కూడా మంచూరియా బాల్స్కి బాగా పట్టే విధంగా చూసుకోండి ఇలా అన్నీ బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకోండి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న మంచూరియా బాల్స్ పైన చిన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర అలాగే స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్తో గార్నిష్ చేసుకున్నారంటే చాలా టేస్టీగా ఉండే వెజిటేబుల్ మంచూరియా రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ వెజిటేబుల్ మంచూరియాని అంతా కూడా ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని 
చక్కగా నిమ్మకాయ అలాగే ఉల్లిపాయ స్ప్రింగ్ ఆనియన్తో సర్వ్ చేసుకున్నారంటే వేడి వేడిగా వెజిటేబుల్ మంచూరియా రెడీ అయిపోతుంది అంతేనండి చాలా టేస్టీగా వెజిటేబుల్ మంచూరియా అనే విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసాం కదా ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వారు ఎవరైనా ఉంటే మీకు వీడియోస్ నచ్చితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి రేపు మరో మంచి వీడియోతో మేము ముందు ఉంటుంది మీ ప్రశాంతి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్